陛下，媚娘拜见陛下。起来吧。谢陛下。你可是真的决定要走？陛下，这宫里已经开始不安全了。有人要对孩子下手，可我却不知道对方是谁。媚娘，我可以为你加强护卫，你别走。陛下，当初朕答应过你，只要你回来这宫里，可以得到更好的照顾，可以平安生下孩子。朕对不住你，朕没有好好兑现朕的承诺。好，既然你心意已决，马上便是高阳的生辰，到时会在阙楼设酒宴庆祝。我会安排人手，于酒宴结束当晚。安全送你离开，谢陛下隆恩。这几个月前啊，我一想到今年的寿筵，未免只有我和陛下两个人相对，心里就觉得凄凉。不过这下好了，三哥和媚娘都算回来团聚了。今日这顿酒啊，吃的着实痛快。来，我敬大家一杯。敬你一杯，谢淑妃娘娘盛情，只是媚娘现在喝不了酒，以茶代酒吧，望淑妃娘娘海涵。喝不得酒，这酒，在座的诸位都已经喝过了，怎么，你还怕有毒不成啊？淑妃妹妹这话就是说笑了。武太妃怀有龙嗣，当然不宜饮酒。怀有龙嗣，我也怀过呀。不过说起这事，本宫倒是过来人了。武太妃以后若有任何地方不懂，大可与本宫讨教便是。<笑>这酒喝多了，脑子就糊涂了。你们说，素姐以后见着武太妃的孩子？该如何称呼来着？再
来一杯。陛下，臣妾今天心情特别好，特别开心，所以就多喝了几杯。来，陛下。陛下，待臣妾再与你多饮一杯。陛下，陛下，淑妃娘娘喝醉了，还是派人将娘娘送回去休息吧。来人呐，扶淑妃娘娘回去休息。本宫没喝醉，娘娘您醉了，奴婢扶您回去休息吧。<笑>王德，老奴在，备着。是陛下，上一盏。武太妃怀了先帝龙嗣，却是大唐之福。今日，朕便以茶代酒，敬你一杯。谢陛下。自叶平相识，直到此刻，这些年的情谊与不舍，皆在这杯茶中。再见了，吴姐姐。今日呀，我们喝得高兴，不如一会儿我们去御花园走走，也为你腹中的胎儿祈福请愿啊。媚娘，媚娘，媚娘，媚娘，媚娘，媚娘怎么了？高阳，媚娘，快叫太医！你怎么了？叫太医，快叫太医！快传太医！撑住，媚娘撑住！媚娘，太医。姐姐
。爹娘，你听我说，事情已经发生了，你再这么折磨自己，根本也没有用。我不信，我不信，我的孩子哭吧，哭出来会好受一点。我的孩子。听说太医们如今分成两派，多数人认为还是前者绿服每日里以红色眉墨给武媚娘描眉所致，但是以周太医为首的几位却认为绿服给武媚娘描眉时间尚短，进入其体内麝香分量并不足够，且绿服暴露后，武媚娘连日服食药物中和麝香之毒，不至于因此而小产。不过周太医自己也承认。每个人体质均不同，若说只是场意外，亦非毫无可能。意外？你以为这世上有那么多意外呀、啊？绿服那和青娥，本宫是再清楚不过的。在短短几个月时间里面，根本起不了什么功效。不过，一想到这宫中有如此可怕之人，居然能让我层层防备。神不知鬼不觉的将他的孩子打掉，这实在是让本宫有一些胆战心惊啊！哎呀，真想知道是什么人下的手。娘娘，您说会不会是皇后？王玉燕？哼，怎么可能？她以前在跟本宫对峙的时候，常常处于下风。又怎么会在对付武媚娘的时候，突然变得这么缜密狠辣了呢？娘娘所言极是。不过，皇后背后有王大人跟长孙大人的支持。如果说是他们安排的这一切，也不是没有可能。听闻，先帝在位时，长孙无忌就想除掉武媚娘。因为一个预言，不管怎样，武媚娘没了先帝的骨肉，便再也没有资格留在宫中了。娘娘以后再也无需为此女心烦。你说什么？奴婢说，武媚娘没了先帝的骨肉，很快就得离开了。您之前不也这么说的吗？本宫之前想错了，就因为他的孩子死了，此女才可能永远不会离开皇宫。不行，本宫明天得去一趟丽正殿。娘娘要去见皇后戴青，查的怎么样？臣戴青，起来，查的怎么样？回陛下，臣已命人彻查了前日在寿筵上所用的一切食物和酒水，包括武太妃所乘坐的马车、所穿的衣衫和所用的胭脂。凡是武太妃那两日在终南山所接触的一切事物，臣都命人查了，却没有查到任何问题。可媚娘最后喝的那杯茶。是否皇后专门命人调制的？确实如此。不过，臣也反复查验过，那杯茶里所含的芍药和甘草，都是利于安胎之物，对孕妇有利无害，绝不会导致小产。那如此说来，确实那宫女绿服，给媚娘画眉所用的青娥，导致了媚娘的小产。这也似乎不大可能啊。臣与太医们商议了，倒是周太医揣测，两物相生
，而生发了毒性，倒是有些道理。只是如此说来，可疑的范围便更大了。臣要想查明此事，仍需时日。微臣告退。启禀陛下，吴太妃醒了。媚娘醒了，正是。既然醒了，是时候离开了。派监察御史刘询，起居舍人韩庆，左拾遗陈孝宗，明日面奏陛下，就说：武媚娘已然流产，按大唐律，不适居于宫中。按理，应该及时送返感业寺。仅此三份奏书，只怕分量不够啊。当然，明日为父，须得面臣陛下。到时候，陛下唯一的托辞便会是：武媚娘身体尚未康复。只要让陛下将此女离宫时间说定，即便让她在宫中待个十天半月，又有何妨？娘娘，是时候服药了。陛下已足有七日未宣本宫侍寝了，长此以往，即使服用再多的灵药良方，想怀上龙嗣，也终究是痴心妄想。娘娘，陛下许是政务繁忙，陛下是忙啊。近日来，他废寝忘食，就是为了查清武媚娘小产之事，究竟是天意，还是人为？他情况怎么样了？就在一个时辰之前，武媚娘便已醒来。恭喜娘娘，萧淑妃已然失宠，武媚娘也不再是威胁。这大唐后庭，终究还是属于娘娘您的。你去挑选一些补血养气的药材，随本宫去看看他吧。娘娘，这宫里人都知道，武太妃此番回来心怀鬼胎，屡次魅惑陛下，您又何必同情这种人呢？不管怎样，武媚娘终究是失去了孩子。既然最令本宫担忧之人，已不能长久留在宫中，也算不上什么威胁了。他未能如愿以偿留在宫里，本宫也未能给陛下诞下皇子。今夜我和他，就算是这宫里的失意之人，就当同病相怜吧。姐姐，听太医说，还是因为前阵绿服给您用的那盒青鹅，导致麝香入体，才让此祸事发生。不对，不对，分明是我喝了那杯茶之后，便觉得妇孺倒颈。一定是茶有问题，一定是那杯茶有问题。瑞安，那杯茶被端上来之前，有何人接触过？何人接触过？瑞安不知道。我听说那杯茶是皇后命人调制的。
不会是的。媚娘，我可以为你加强护卫，你别走。不能是他，这是他的骨肉。启禀太妃娘娘，陛下来看您了。媚娘，媚娘拜见陛下。快请起吧。朕听说你好些了，便来看看你。听说陛下这两天一直在查媚娘小产一事，不知道有没有结果。朕已着令大理寺严密勘察，一有任何线索，便会即刻禀告。听说在高阳寿宴上，我跟陛下最后喝下的那杯茶，是皇后命人调制的。是，可是朕已派人调查了，那杯茶没有问题。陛下日夜繁忙，却在媚娘方一醒来便赶来探望，媚娘感激不尽。现在陛下看也看过了，媚娘已然无恙，陛下这就请回吧。媚娘。朕明白，你此刻怪朕，也是应该的。我不怪陛下，我只是不知道该怪谁。我没有能力保护我自己腹中的孩子，却贸然回到了这危机四伏的皇宫。我的错，陛下，请回吧都找过了吗？可别留下什么尖锐的器物。放心吧，月公公。你们都下去吧。等等。姐姐有何吩咐？其他人都下去吧。瑞恩，你留下。是。别藏了，把剪刀拿出来。姐姐，你要剪刀干什么呀？我知道你担心我。说实话，我心里真的不好受，但是我不会干傻事的，别担心。床旁边有一个木箱子，帮我拿过来。是。
，姐姐，这是给孩子准备的衣服。这件衣服。我从感淹死的时候就开始疯了，我好希望他出生后穿上的第一件便是我亲手缝制的衣服。马上就要做好了，就回到这姑娘。今天晚上，我想把它缝完。宣州太医，进见。是，陛下。什么时候，陛下也能为本宫如此失魂落魄一回？那该有多好！娘娘，咱们还去看武太妃吗？你这一晚上，抓耳挠腮的，到底想跟我说什么？姐姐，姐姐舒瑞安放肆，您现在心里是不是还在怨恨陛下？他把我接回宫来，也是为了我好。人的路都是自己选的，我不怨他。那姐姐何不告诉陛下，您怀疑那杯茶有问题？说什么呢？我不想让他心里为难。有些事情，自己心里知道就好。瑞安，记得，明日一早，请康阳公主来一趟。是。陈孝宗，算是韩庆与刘询，这是奸臣第三份了吧？陛下为何叹气？这些奏书，朕批的憋闷，无论大小政事，群臣的意见几乎都是一面倒，说起来是文武百官，可是声音，却只有一个。朕这朝堂，多半都是贞观年的旧臣。父皇在的时候，他们的进言可不是这样。陛下的难处，老奴都看在眼里。不过陛下亲政未久，啊，凡事都再忍忍吧。等忍过这些年，陛下的天地必会越来越广。那个时候，你的意思是，等他们都老死了吗？哎呦，陛下又头疼了。哎呀，老奴就说，不如宣太医来看看吧。啊、哎，没事。
，启禀陛下，长孙大人求见。那，宣。是。宣。这立正殿花园，想必是花了姐姐不少心思吧？可真是姹紫嫣红啊！今儿个是什么日子啊？淑妃妹妹竟然有空来本宫这立正殿拜访，想必除了夸赞花卉之外，还有别的话要说吧？妹妹前来叨扰姐姐，主要是为了一个人。谁呀、啊？五妹，娘。不知舅舅有何事要走？陛下，老臣今日来此，是想与陛下商议一下武太妃的去留。先帝龙嗣流产，的确是件憾事。可依照朝廷的规制，武太妃既然流产，便再无任何理由久居于宫中。不知陛下准备何时将武太妃送回感业寺呢？自朕登基以来，舅舅便一直事必躬亲，尽心扶持，未免太辛苦了。其实这等小事，自然会有宫中的礼官。好好安排，真的无需舅舅如此操心。陛下，礼教和伦常，乃是一个朝代立足之根本。凡事与之相关的事情，绝无小事。老臣之所以如此担心，也是为了不辜负先帝的嘱托，不负陛下的信任。相信。陛下也不愿意因为老臣的一丝疏忽而辜负了先帝吧？当然。只是武太妃的身体尚未痊愈，理应在宫里调养一段时间，再回感业寺。呃，就依陛下圣意。既然武太妃是小产，想来休养一个月足矣。那陛下。不如一月之后，恭送武太妃回感业寺。朕倒是觉得，一个月未免短了一些。陛下，以武太妃现在的身份，她就是皇宫的一个过客，早一天和晚一天，没多大的区别。老臣说一句不该说的话，陛下。想要留武太妃在宫中，所念及的无非是儿时的故交之谊。可是陛下，武太妃已然流产，这个皇宫可是她的伤心之地，难道她真的就那么愿意留在这儿吗？好。一个月后，送武媚娘回感业寺你是想离开皇宫吧？
你放心吧，我会为你打点好一切，帮你永远脱离这个是非漩涡。至于九哥那边，你也不用担心，他一定会同意你离开的。媚娘，你终于开始考虑自己的将来，肯让人帮你，我也就放心了。我知道，我知道这个孩子对你有多重要。失去他的痛苦，我可以理解，但是根本无法想象那天看你刚醒来的样子。我真的怕你会想不开。我不会寻死，也不会离开。我要留下来。什么？这个孩子，他是我的一切。杀死他的人不是吕夫，凶手另有其人。不管是谁，他毁掉了我最真实的一切。我武媚娘必将千倍百倍的让他偿还回来。高阳，在这个宫里，我唯一能信任的人只有你。你愿意帮我吗？媚娘，难道你连九哥也不愿意信任了吗？我信他。只是杀死孩子的人，若非辅佐他的大臣，便是他后宫的女子。我不想让陛下为难，也不愿意接受他的束缚，所以，报仇之事，要绕开陛下进行，不能让他知晓。好，我一定帮你留下来。妹妹说武媚娘会成为你我的心腹之患，这话未免言过其实了吧？不过是一个失了孩子的可怜人，且马上便要送出皇宫，送回感业寺。这样一个人，威胁何在啊？姐姐认为，这武媚娘小产之后。便对自己没了威胁，难道不是吗？大错特错。起初妹妹也以为这武媚娘是凭借自己怀了身孕才回到宫中，那么这个孩子就是她在宫中安身立命的最大倚仗，自当要好好维护。可就在昨夜，妹妹突然想通了：若是此女子存心想蛊惑陛下，那么这个孩子，就将成为他跟陛下之间最大的障碍。你的意思是，这次小产，既是他自己。姐姐可知道贞观年间，这武媚娘在宫中的所作所为啊？听闻当时宫中的四位皇妃。倒有德妃、淑妃、贵妃三人的死，都跟这武媚娘有关。而敢跟她争宠的女子，如郑婉言、萧强、徐慧三人，也无一人能得善终。若非当时先帝驾崩的连番变故，恐怕此女子早就成为我等都需要跪拜的太后了。以她的行事风格，完全有可能牺牲掉自己的亲生骨肉。以此来获得永远待在陛下身边的机会。可是，一宫中的规矩，规矩是人定的。只要他获得了陛下的心，总有办法。你不过也是一番揣测，更何况，你又何苦来告诉本宫这些呢？对，我没有证据，只是想来给姐姐提个醒。姐姐向来与人为善，若是被人利用了，岂不是与虎谋皮？本宫还真是多谢淑妃妹妹费心了。秀珠，送客。反正该说的，妹妹今天都已经说了，也算是不虚此行。至于信不信，就全由得姐姐自己了。
那武媚娘居心叵测，你又安的哪门子好心？媚娘陛下，夜已深了，还是请陛下回去休息吧。媚娘，媚娘，我知道那一夜仿佛是场梦，我告诉自己该醒了，可我不愿意醒来。我知道，你失去这个孩子。是多么的痛苦！可是我的痛苦，你又何尝而知？为了你，我可以豁出一切，性命、江山，我都可以不要，只要你能开心、幸福。可是我如今，就算贵为九五之尊，却……可怜的连爱你的资格和身份都没有，志诺，你别说，别说，媚娘，你听我说，自从你我在夜庭相遇之时起，你便是我全部的情感，时至今日，从来都没变过，媚娘，我的心。你可以假装不知，但是你不可以否认它的存在。哪怕它在你眼里一直轻如微尘，芷诺，你已经不是原来的那个芷诺了。现如今你是陛下，是大唐的帝王。有些事，曾经是我错了，到了现在，不能一错再错。九哥，你到底是怎么想的？我们好不容易把媚娘接回来，你为什么那么轻易就答应长孙舅父，一个月之后把她送回去？九哥。但是今天，就有三位大人行文上奏，说要是媚娘继续居于宫中，与礼不合，舅舅更亲赴御书房。与朕谈起此事，那又怎样？当年，他们还跪在甘露殿外，求父皇杀了媚娘呢。父皇是怎么做的？九哥，你是天子啊，你为何要怕那些大臣？前一阵子，你贬褚遂良，杀鲁世宁，说服长孙舅父将三哥留在长安的气魄到哪儿去了？
，朕从来没有怕。也是当初，在感业寺外，朕曾经发过誓，要是媚娘真的愿意回到宫里，就算所有大臣反对，就算与全天下为敌，我都要竭尽所能带她回宫。可如今这皇宫后庭，对于媚娘而言，只是让他伤心、绝望的所在。我又何必要勉强他呢？九哥，你错了。媚娘如今最大的心愿，就是能留在这宫中啊！不可能。他已经认定。自己最后喝的那杯茶中，被人动了手脚，他要留在这宫中，找到凶手，为他的孩子报仇。报仇？没错。起码，心里有个报仇的信念支撑着，可以让媚娘活下去。总而言之。他现在面前有两条路，要么他就留在这宫里，找到凶手为孩子报仇；要么他就得回感业寺。你猜，他若是报仇无望，他会怎么做朕可以允许他留在宫中，动用宫中的人力物力调查此案。可是这一切需得在暗中进行。还有，不要让他知道，朕已默许此事。高阳明白。只是，你可想到什么方法，能让媚娘在一个月后不必回到感业寺呢？容朕再想想。其实，我倒是有一个想法，也许是唯一的办法。说，让媚娘成为你后宫嫔妃之一，你结余。昭仪，甚至是皇后，只要她成为你的女人，她当然要留在这宫里。你简直疯了！你荒唐！难道跟媚娘在一起，得到的，不是九哥一直以来最大的梦想吗？不是，这从来对媚娘。绝无这些非分的念头。哦，是吗？九哥啊，其实这是媚娘的机会，也是九哥你的机会啊。既救了她，又成全了自己。要么。就让他留在这宫里，一辈子也不离开。要么，就得让他回到感业寺，自生自灭。如何取舍，就看九哥你了。臣妾
，拜见陛下。不知陛下今夜来立正殿，所谓何事啊？起来吧。朕今日来，政务繁忙，确实有些冷落你了。今天朕来，没有别的，只想好好陪陪你。陛下，这凤簪确实与你般配大理寺追查你小产一事的所有卷宗记录，我都帮你弄来了。你看了已有二十余日了，可找到什么线索没有？这上面记录了我小产之前接触过的所有药物和膳食，连衣裙、首饰、胭脂都拿去验过，皆是无害的。还包括那杯茶，里边也只是多放了芍药和甘草。我甚至寻着相生相克之道。在药典里面去找与此二物相克的东西，可是，可我那段日子从未接触过。也许，你小产真的只是意外，就是因为之前那盒红色青鹅。不，我自己身体的感觉不会错。也许是大理寺漏掉了什么，一定是那杯茶。那片茶一定有问题，媚娘，媚娘，你已经好几天没有合眼了，去睡一会儿吧。我没事，高阳。我还能在宫中待多久？已经有大臣上奏，说既然你已经没有身孕，理应离开皇宫回到感业寺。不过九哥以你身体还没有调好为由，挡回去了。这段时间你就放心吧。这王皇后还真是够大方，这金蚕丝织就的帝女花却非凡品啊！你看，这织线都是用最复杂的念八则织法织成，配色和裁尾也都分明的很。最别致的呀是这织料。嗯，在慈锦面前站久了，居然还能闻到一股清香。这难道是金蚕丝的味道？你是说，有一股清香？嗯，是啊。这股香气淡淡的，若有若无。高阳，若不是你提醒我，我从未注意过。想来应该是加了些香料吧。时辰不早了，我得回房府了。若是有什么事，随时派人来找我。
，娘娘有何吩咐？将这幅帝女花织锦裁下一块，给周太医送去，请他看看这上面的金蚕丝，可有何与众不同之处？是。确实如太妃所推测，微臣验过这片织锦上的金蚕丝，确实不简单呐、啊。每一根上面都浸染了无花。无花，本身是活血的药物，单用无害，但却与甘草相克。所谓甘草克无花，两者混在一起，便可产生巨大的毒性。我正是因为长期嗅闻无花，再加之喝下的那杯甘草茶，才导致血崩滑胎的。我说的对吗，周太医？不知这片织锦，太妃从何而来？自德熙你要回宫时起，本宫特令人以金蚕丝绣此帝女花之图，今日方告宫城，还望太妃笑纳。这件事情，太医。已无需再过问了。还有，这金蚕丝上被浸染过无花一事，也请太医不要再对任何人提起。可是，周太医，你在宫里这么多年，自当明白多一事不如少一事，明哲保身方是上策。难道周太医愿意为了一个小小才人出身的太妃，去得罪整个关陇门阀吗？臣不敢。微臣多谢太妃提醒，日后自当绝口不提此事。有劳太医了。今日已足一个月了，陛下依然未让武媚娘重回感业寺。重儿，明日一早卯时，召集关龙一系四品以上官员，汇聚甘露殿外，与微父一起参奏。请陛下前武媚娘重回感业寺。是。父亲大人，后庭事务以皇后为尊，皇后前几日曾来信说，若要将武媚娘驱逐出皇宫，她也可以尽绵薄之力。她可以率后宫嫔妃上奏陛下，武媚娘目无尊卑，扰乱后宫。好啊，让他一同来。是。娘娘，皇后亲笔信。是吗？启奏于甘露殿外。驱逐武媚娘离开，听起来倒也有趣。害我孩子的凶手，我已经找到了。谁？就是这王皇后。她在这幅帝女画上动了手脚，用与甘草相克之物浸染了金蚕丝。这孩子便是这样消产的。啊！这织锦有毒啊！那咱们快把它撤下来。只要不与甘草混合就没事。我要把它留下来。就摆在这里，每天一醒来便能看到此物。那接下来你打算怎么做？或许我们可以禀报九哥。这王皇后家族势力在朝中日益庞大，她的父亲王仁又是魏国公，其舅父。是兵部尚书，更何况，他背后还站着长孙无忌。陛下现在刚刚登基，地位尚未稳固
，他或许可以冷淡皇后，但是绝对不能冒冒然的怀疑和处置他。我说过了，这是我自己的私事，我要自己处理，不该为难陛下。高阳，这王皇后在后宫里，最珍视的东西是什么？他啊，他就是那种所谓的出身世家宗族的名门闺秀，为人无趣的很。若说他在这世上最在乎的，莫过于九哥，还有他的后位了。媚娘，你若是能把九哥抢过来，才夺了王玉燕的皇后之位，当真可让他生不如死。高阳，都什么时候了，你怎么还在这说笑呢？我没说笑。我刚才已经得到消息，长孙无忌明早会率群臣起奏于甘露殿外，向九哥施压，要逼他将您遣回感业寺。媚娘，九哥从小就听你的话，只要你开口，他愿意为你做任何事。你可以求他帮你，册封你一个封号，婕妤、昭仪，什么都好。总之，你无需真的做他的玉妻。只要有个身份留在这宫中即可。不行，这不可能。为什么？我做不到。不这么做，你明天便会被遣回感业寺的。你难道不想留在这宫中为孩子报仇了？我想报仇。可是我不爱之路，媚娘。我知道你爱着父皇，绝不肯背叛他。但是，你只需要嫁给九哥，并不需要真的爱上他。你，你只需要一个身份，你的爱还是父皇的。只要你愿意，你永远只属于他一个人。别说了，高阳，别说。我做不到，做不到。陛下，刚刚得到。周太医密报，武太妃所持金蚕丝织物所染之料，竟然与甘草相克，这正是武太妃流产的缘由啊！媚娘复仇心切，朕又如何才能让她留在宫中？哎呦，陛下！不能再喝了，保重龙体要紧呐、啊！哟，老奴见过公主殿下。九哥，请坐。奴告退，九哥，你为什么不问我？一个月已经到了，媚娘是否愿意玉器身份留在这宫中啊？他是不会答应的。果然，还是你懂他。你知道，从明日起。就再也见不到他了，所以一个人在这喝闷酒。他呢
，宁肯失去报仇的机会，郁郁而终，也始终不肯对不起父皇半分。<笑>如此这份深情，还真是像当年的我跟卞姬呢。你刚才说深情，嗯，深情。父皇，他真的是个了不起的贤明帝王。你觉得？真的会在乎这些儿女私情吗？在江山社稷面前，什么都不重要，什么都可以被牺牲。梅娘，你如此付出，真的值得吗？真的值得吗？九哥，你这是怎么了智奴，女主武士灭唐之说，虽属妄言，仍不可听之任之。朕驾崩后，若武媚娘怀无子嗣，无论男女，皆皆除之。让媚娘看到吧，若媚娘看到，将是多么大的打击！
。媚娘。知道你是为了我好，可是我是绝不会嫁给真奴的。你不要再劝我了，媚娘，你可真傻。你真的以为自己是在维护什么完美无瑕的爱情吗？父皇可能是对你不错，比其他的女人好一些，但那根本就算不上爱，他根本就不爱你。高阳，你在说什么？你在说什么？高阳，你喝酒了，你醉了。若他真对你有情，那这是什么？是什么念念不忘，想要杀死的，你们的孩子，这就是他给你的最后一份礼物，这就是他对你的一往情深。要不是九哥心软，用不着王皇后，你的孩子早就死了。看夜寺那夜的烟花，看陆地里的那出皮影戏，全都是九哥的主意。他为了博你一笑，为你憋出了一出又一出的美梦。够了，够了，够了！不要再说，我不要听，不要再说。媚娘，你不要跑！媚娘，你听我说，媚娘，不要听我说，媚娘，你听我说，媚娘，你听我说，你冷静一点，我不要，你听我说，你听我说。男人都是靠不住的。一份哄人的爱情，一个孩子，就能捆绑女人一辈子吗？为什么？凭什么？你留下来，不为了任何人，不为了父皇，不为了孩子，为了你自己，为了你自己，留下来。你本就是适合在深宫后庭生活的花朵，在感夜寺，你会提早枯萎的，你知道吗？媚娘，媚娘，媚娘。媚娘，媚娘，听我说，去吧，去甘露殿，去找九哥，让他赐给你一个封号，能让你留在这儿。媚娘，去吧
。父皇下那道遗诏的时候，已经背叛了你们的爱情，你又何须在顾忌什么？我真的不知道，不知道！天子，天子，天子！你记住，你不是要报仇吗？你不是要给你的孩子报仇吗？这是你最后的机会了，你记住，你记住。啊啊媚娘。下，派去长孙府的探子密报，长孙太尉已下了密杀令，只待武太妃回感业寺了。从今以后，朕不会让任何人伤害武媚娘，任何人都不可以。
陛下有旨，众臣听宣：苍天有道，厚土在德，遂以武士媚娘赐朕，朕绝技不负皇天厚土，今立武媚娘为昭仪，特昭告天下。诸位卿家一早至此，想必有事要奏。启禀陛下，陛下所言，一个月的时限已到，且武太妃的身体也已痊愈，臣等以为应将其送回。长孙太尉，没有孩子便不是太妃，只是当年陪同高阳入房府的随嫁侍女而已。朕已说了，武媚娘已是朕的昭仪。所以，根本无需离开。可是陛下，哎，此地并非是议事之所。要是诸位卿家还有异议，便随朕移往太极殿详述此事，不必在此耽误。臣等遵旨。媚娘，这一次，没有人能赶你走，我不会再让你离开。放心吧。陛下，姐姐倒废周章约我等来此，就是想让姐妹们欣赏您的沉默与宽容。启禀陛下，臣妾率宫中嫔妃汇集在此，是有要事想向陛下启奏。不知皇后所奏，可是后庭内务？正是。既是家事，便不急于一时，等退了早朝再说吧。王德，老奴在。一驾太极殿。是陛下。陛下有旨，一驾太极殿。敢问大人，稍后进入太极殿，可是由长孙太尉先言旨啊？太尉，乃是堂堂的顾命大臣，国之功勋，若让陛下而由此龙颜大怒，我等岂不是让陛下犯了降罪功臣之罪？万万不可，还是由老夫先出面。魏国公，你乃一国国丈。如若惹怒了陛下，岂不是陷陛下于不孝吗？裴行谦，大人，一会儿太极殿上，你要力劝陛下，不能纳武媚娘为昭仪。遵命。但是如果陛下坚持不为所动，如何？如若陛下执迷不悟，以死相拒。大人放心。下官一定遵命。拜见王爷！拜见王爷！自家兄弟不必拘礼。王爷，甘露殿，甘露殿出大事了。哎
大惊小怪，不就是长孙太尉率了朝臣去甘露殿上奏、哎？当然不是。方才，陛下在甘露殿登重宣诏，要把武媚娘封为昭仪。啊？什么？媚娘终究还是没去甘露殿。她心烦意乱离开的时候，我应该拦住她才是。一番心思，终究还是功败垂成。今日一早，她就要被赶回感业寺了。便姬，我该怎么办？启禀公主，今晨陛下忽然当着诸多大臣的面，要封武媚娘为昭仪。真的？那其他大臣什么反应？出身关陇士族的诸多老臣极力反对，但是今日朝堂上，也已有李义府大人和吴王，有他们站出来支持陛下，想必太极殿内定有一番热闹吧。三哥，也许三哥。这次并不情愿帮九哥吧？不管怎么样，九哥愿为媚娘据理力争，是个好消息。咱们这便回宫吧陛下。陛下，封那武媚娘为昭仪，上不服礼法，下不合人心，望陛下收回成命。裴清，媚娘宜得昭昭，且悠闲贞静，当年连藩邦的太子都要为之叹服。列为昭仪，乃是大唐之幸。裴清，却为何以为此事不可？陛下，陛下。微臣以为，此事根本无需询问我等意见，此乃陛下后庭内务，何须在意他人看法？裴大人，你身为人臣，应该知进退，明尊卑，不在政务上为君排忧解难，反倒在陛下的后庭内务上指手画脚，到底意欲何为？陛下，他这根本就是避实就虚。陛下，微臣有违圣意，罪该万死，但若因此能阻止武媚娘重返后宫，不负先帝之谕，不愧于人子之道。微臣虽死无妨，你，微臣望陛下收回成命。见太极殿，以死明志。嗯嗯